，美国对华打压没完没了，中国能挺过去吗？大家好，我是肖云华。美国阻挡不了中国的崛起，有两方面因素决定。自奥巴马时期，美国就开始重视正在崛起的中国，并开始将战略重心向亚太地区转移。也是从那时候起，中美关系就开始恶化。而在特朗普以及现在的拜登执政期间，美国对华打压没完没了，中美正加速走向死胡同。用西方的话术来说，中美现在正在陷入休息地的陷阱。这是老大和老二的对决，中国不可能放弃民族复兴的伟大目标，美国也不可能放弃。霸权地位，所以美国一定会不断打压中国。不过，由于中美综合国力，尤其是军事实力差距越来越小，以及中美均处于全球化体系等多种因素，中美两国走向战争的可能性并不大。中美两个大国博弈将是一场没有硝烟的持久战。在可预见的未来，美国会不断利用自身的优势。唯独遏制中国的崛起，在科技上，美国通过所谓的竞争手段，已经无法阻挡中国科技实力的快速发展，所以还会继续采用单边制裁，或是联合盟友对中国进行科技封锁的方式，以尽可能的迟滞中国科技实力的发展。例如，美国在芯片领域打压中国时，就是沿用的这一思路。在政治上，拜登政府正在极力推动新冷战格局的形成，煽动传统盟友加入到对抗中国的阵营。不过，就目前的局势来看，中国已经成功破局。我们借助全球化与西方国家建立了紧密的经贸联系。若西方国家反华，最终结果必然要遭到严重的反噬。所以，欧洲拒绝与华脱钩，澳大利亚努力恢复中澳经贸合作，韩国拒绝放弃中国的芯片市场，菲律宾日前也向中国主动释放善意，就连美国也不得不与中国开展合作。因此，美国想要对华发动新冷战，但很难如愿。在军事上，我们虽然整体上仍然与美国存在差距。但在中国的家门口，美国的优势已经不复存在，这就意味着美国军事围堵中国的图谋也逐渐破产。不难看出，美国现在虽然有心围堵中国，但手中能打的牌已经相当有限。未来中美博弈的重点将集中在台湾问题以及科技领域，其他领域中的摩擦也会延续。但总体来看，美国将越发力不从心。那么，中国还要撑多久，美国才会放弃打压中国呢？美国人自己给出的答案是十年。美国新版国际安全战略报告中明确认定，未来十年是中美博弈的关键期。如果在此期间，美国无法成功遏制中国的崛起，并且没有勇气和中国爆发热战，那么美国最终或将不得不承认中国的国际地位。以美国目前的处境来看，美国根本没有能力在十年以内遏制中国的崛起。一方面，美国虽然在不少领域对华具有优势，只能给中国造成暂时的麻烦，并无法改变中国崛起的大势；另一方面，美国现在正陷入严重的内耗，美国政治秩序正加速陷入混乱。近期，美国众议院议长跑票闹剧就是例证。面对这场持久战，我们要有足够的战略定力。时间在我们这边，美国对华打压力度越大，越能证明美国正陷入焦虑。只要我们撑过这段战略关键期，美国对华打压将失去意义，将不得不接受中国崛起的事实。好了，今天就说到这里，咱们下次见。